एथनिक हेल्थ कोड इन पब्लिक इंटरेस्ट ഞാൻ ഡോക്ടർ ഡാനു സലീം ആദ്യമായി തന്നെ ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഡെങ്കു എന്നുള്ള പനിയാണ് ഇപ്പം കഴിഞ്ഞ ഒരു നാലഞ്ച് വർഷമായിട്ട് കേൾക്കുന്ന ഒരു ഒരു വില്ലൻ തന്നെയാണ് ഈ ഡെങ്കു ഫീവർ ഇതിനെ നമ്മൾ ബ്രേക്ക് ബോൺ ഫീവർ എന്നും പറയാറുണ്ട് കാരണം എല്ലൊടിയുന്ന വേദനയാണ് നമുക്ക് വരുന്നത് ഞാനിത് പല ഇൻ്റർവ്യൂസിനും കൊടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ലോങ് വീഡിയോ നമ്മൾ ഒരിക്കൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അത് നിങ്ങൾക്ക് കേട്ട് നോക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വളരെ ക്ലാസിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഡെങ്കു ഫീവർ ഒരു വൈറസ് എന്ന വൈറസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് അതുപോലെ ഇത് പരത്തുന്നത് എ ഡി സി ജി ടി എന്നുള്ളൊരു കൊതുകാണ് എ ഡി സി ജി ടി എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ടൈഗർ മോസ്കിറ്റോ അതായത് കൊതുകിൻ്റെ പുറത്ത് നമ്മളിങ്ങനെ വര പോലെ കാണുന്നത് ഇത് ഡേ ടൈം കടിക്കുന്ന ഒരു കൊതുക് രാവിലത്തെ സമയത്ത് കടിക്കുന്ന കൊതുകാണ് ഇത് അധികം പറക്കാത്ത കൊതുകാണ് അപ്പം ആ ഭാഗത്ത് മാത്രം മുട്ടയിട്ട് വളരുന്ന ഒരു കൊതുകളാണെങ്കിലാണ് ഇത് പടരുന്നത് ഇത് കൊതുക് കഴിച്ചതിന് ശേഷം എത്ര ദിവസത്തിനകത്ത് നമുക്ക് ഡെങ്കു വരും ഇത് കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് കാരണം ഏകദേശം ഒരു ആറ് മുതൽ പത്ത് ദിവസങ്ങളാണ് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഡെങ്കു എന്നുള്ള ലെറ്റർ എണ്ണിയാൽ തന്നെ ഏകദേശം ആറ് ലെറ്ററാണ് അപ്പം ആറ് ദിവസം എന്ന് ഓർക്കാം ആറ് ദിവസത്തിൻ്റെ അകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഏഴ് ദിവസത്തിൻ്റെ അകത്തൊക്കെ വരും ഇപ്പോൾ കൊതുക് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പത്ത് ദിവസത്തിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്ന ഒരു പനി തന്നെയാണ് ഡെങ്കു ഫീവർ ഇനി ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എങ്ങനെയാണ് ക്ലാസിക്കൽ ഫീച്ചർ നമുക്ക് എങ്ങനെ അറിയാം സാധാരണ പനിയും ഡെങ്കുവും തമ്മിൽ ഞാൻ എല്ലാവരും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ഒരു കോമൺ ന്യൂമോണിക് ഉണ്ട് ഹാമർ എച്ച് എ എം ആർ എന്ന് ആലോചിക്കുക ഹെഡ് ഏക്ക് നല്ല തലവേദന പനി കൂടു പനി എന്തായാലും കാണും അതിൻ്റെ കൂടെയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് എ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആർത്രാൾജി ആർത്രാൾജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജോയിൻറ്റ് പെയിൻ നമുക്ക് കൈയും കാലിലും ഒക്കെ വലിയ ജോയിൻസിനൊക്കെ അനക്കുമ്പോൾ വേദന നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ജോയിൻറ്റ് പെയിൻ വരും അതാണ് എ എം എന്ന് പറയുമ്പോൾ മയാൾജി മസിൽസിനും വേദന മസിൽസിന് നമ്മൾ മസിൽസിനൊക്കെ നമുക്ക് മസിൽ ശരിക്കും ബോഡിയിലുള്ളത് നമുക്ക് അറിയില്ല പക്ഷെ മസിൽ ഉള്ളത് പോലെ തോന്നും ആ ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ കറക്റ്റായിട്ട് ഇങ്ങനെ വേദന നമ്മളിങ്ങനെ കാലിൽ തിരുമിക്കൊണ്ട് തിരുമിക്കൊണ്ടിരിക്കും ആറെന്ന് പറയും ഇതാണ് ക്ലാസിക്കൽ ഫീച്ചർ ഓഫ് ഡെങ്കു എന്ന് പറയുന്നത് ആറെന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെട്രോ ഓർബിറ്റൽ പെയിൻ കണ്ണിൻ്റെ പുറവശത്തായിട്ടുള്ള വേദന നല്ല ശക്തമായ വേദന ഇതാണ് ക്ലാസിക്കൽ ഫീച്ചർ ഓഫ് ഡെങ്കു ഇതുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം നിങ്ങൾക്ക് ഡെങ്കു തന്നെയാണ് രണ്ടു മൂന്ന് വൈറസും ഇതുപോലെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യും പക്ഷെ എന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്താതെ അതിന് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഇല്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ഡെങ്കു ഉള്ള പേഷ്യൻ്റ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാം അതിന് വേണ്ടി ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തുക അപ്പോൾ ഹാമർ എന്നുള്ള ലക്ഷണം ഉണ്ടെങ്കിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തുക ഡെങ്കുവിന് ഇപ്പം വാക്സിൻ അവൈലബിൾ ആണ് പക്ഷേ ഇന്ത്യയിൽ വന്നിട്ടില്ല ഉടനെ വരും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് എടുക്കുക അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്കിപ്പോൾ അറിയില്ല ഇനി ഡെങ്കു നമ്മൾ വരാതെ എങ്ങനെ നോക്കാം സാധാരണ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത് കൊച്ച് അധികം പറക്കാത്ത കൊതുകളാണ് അതുകൊണ്ട് ചെറിയ ചെറിയ പോട്ട്സ് അതായത് നമ്മുടെ ഈ പിന്നെ ചട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഈ ചിരട്ട പിന്നെ പ്ലാസ്റ്റിക് കവർ ചിലപ്പോൾ വെറുതെ അലക്ഷ്യമായി ഇട്ടേക്കുന്ന അതിൻ്റെ പുറത്ത് കിടക്കുന്ന അധികം വെള്ളമൊന്നും വേണ്ട കുറച്ച് വെള്ളം ഇത്രയും വെള്ളം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അതിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ മുട്ടയിട്ട് വരുന്നൊരു കൊതുകളാണ് ഈ എ ഡി സി ജി ടി കൊതുകൾ അതുപോലെ നമുക്ക് പിന്നെ എ സിയുടെ വെൻറ്റ് കുറച്ച് എ സിയുടെ വെൻറ്റ് അവിടെ വെള്ളം കെട്ടി കളയും എവിടെയാണെങ്കിലും അപ്പം എവിടെ വെള്ളം കെട്ടുമോ ഫ്രഷ് വാട്ടറിലാണ് സാധാരണ ഗതിയിൽ ഈ ഒരു മുട്ട ഇട്ട് കൊതുകൾ പര പകരാറുള്ളത് അപ്പം ആ സമയത്ത് പടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതുപോലെ എവിടെ വെള്ളം ഇപ്പം മഴക്കാലം തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം വലിയ പാടാണ് അപ്പം തുടങ്ങ ഇപ്പം മഴ തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ ഇതുപോലെ ഒരു ചാൻസ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാതിരിക്കുക കൊതുക് വളരാൻ ചാൻസ് ഉള്ള എല്ലാം നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്യുക അതായത് പോട്ട്സോ അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചിരട്ട അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാം മാറ്റി കളയുക അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് ഡെങ്കു ഇന്ന് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാം ഡെങ്കുവിൻ്റെ വേറൊരു പ്രശ്നം നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് കൗണ്ട് കുറയുന്ന പനി എന്നാണ് കേൾക്കാറുള്ളത് അപ്പം കൗണ്ട് അതായത് കൗണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ടോട്ടൽ കൗണ്ട് ഡബ്ല്യു ബി സി കൗണ്ടാണ് കുറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇച്ചിരി ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ കറക്റ്റ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തി അത് മോണിറ്റർ ചെയ്യണം പ്രത്യേകിച്ച് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിൽ വെള്ളം തന്നെയാണ് എൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ധാരാളം വെള്ളം കുടിക്കുക റെസ്റ്റ് എടുക്കുക